Lumabas na ang sesyon! Ayan, balik po tayo dito sa atin DZDD Bantay Balita sa Senado. Hindi ko na po patatagalin ang... Uh, at ano no, wala na akong introduction, hindi ko na pahahabain. Um, kasama po natin si Senator Panfilo Lacson, nandito, nandito po siya sa studio. At siya po yung alam ni Senator na siya yung una ko sanang uh, i-guest dito sa ating programa nung kung mag-pilot episode, kaya lang in may nasabay na event. Si Senator Lacson po, good morning po sa inyo sir, maganda umaga ko. Maganda umaga sa inyo pa sa mga nakikinig at nanonood. Mm -hmm. Radyo na, TV pa. Yun, inunahin na ako. Yan <laughs> Opo, salamat. Sir, um, mag-take off po tayo dun sa um, West Philippine Sea yes. issue, ano sir. Um, 29, ay, ilan ba, 21 days ago na, June 9 po nangyari mm -hmm. yung Red to Bank incident. Anong pecha na, June 30. Eh, ang nangyari po, hanggang ngayon naghihintay pa rin po ng hustisya yung mga mangingisda. Pero tayo pong pinag-uusapan na natin, impeachment ng presidente, Um, baka magkagera with China. Sir, paano niyo po i-assess yung present situation? Unang-una, di ba, nang naupo, Opo. bago naupo si Presidente Duterte, ang dalawang pakikibaka kagad yung hinarap niya. Eh. Uh -huh. At ito, hanggang ngayon, iyan yung kanyang sinusustain. Ano? Sabi niya, pakikibaka sa droga, uh -huh. pakikibaka sa korupsyon. Fine. Hindi na-anticipate na meron pa ngatlong pakikibaka. Uh -huh. Ito yung pakikibaka para sa nasyonalismo. Uh -huh. Ito siguro hindi na foresee ng administration na darating yung araw. Although, dapat may foresight tayo dahil nga medyo meron tayong arbitral ruling. Pagkatapos uh -huh. may mga issue sa West Philippine Sea. Dapat napagandaan din ng administration na meron kakaharapin na pangatlong pakikibaka. At ito yung nasyonalism. Alam mo yung dalawa? Medyo nagbabalansi tayo kasi Pilipino, laban sa Pilipino yun mm -hmm. eh dahil, okay, may natutukhang. Uh -huh. Maski pa paano, tinitimpla natin, tama ba yung uh -huh. gobyerno, mm -hmm. uh, yung issue ng human rights, nagbabalansi. Yung pangalawa, ganun din, corruption, mm -hmm. sa loob ng Pilipinas. Yes, ito pangatlo, no-brainer na ito, ni pa, pag mm -hmm. pinag ng nationalism, national interest ito, mm -hmm. Pilipino laban sa kung ano man bansa yun, ano ang pinag-uusapan. Okay. Interest, mm -hmm. national interest. Hindi ko sasabing laban na gyera. Yes, laban sa pag-iisip, mm -hmm. laban sa uh, aksyon na gagawin, okay. at laban sa salita. Mm -hmm. ba? Diba? So, itong nangyaring West Philippines, mm -hmm. Uh, parang wala na tayo dapat pagpilian dito eh. Uh -huh. Isa lang pipiliin natin, Pilipinas, Pilipinas kasi lang. mga Pilipino Opo. tayo. Mm -hmm. Kaya lang sir, nangyayari ngayon, tayo tayo, yung mga leader po ng bansa ay nag-aaway sir, di ba? Parang si Presidente versus um, uh, Associate Justice Carpio, Secretary Loxin versus VP Robredo, di ba? May mga Ito naman, ni ni ba, ano eh, pag-aaway ng opinion, mm -hmm. hindi naman to talagang away okay. ng para magpatayan mm -hmm. tayo o kaya mag, uh, alam mo, yung magdikdikan. Pagka nagkaklasi mga, yung magkaklasi mga opinion, okay. siyempre, dapat pakinggan din natin, baka naman mayroong mga gandang mm -hmm. mapulot do sa opinion ng iba. Okay. Uh, ang nakikita ko kasi, uh, dahil nga ang kinakaharap natin dito bilang mga Pilipino, mm -hmm. yung bansang China, yung interest, especially yes. or particularly mm -hmm. sa West Philippine Sea. Mm -hmm. uh, sabi ko nga kanina, dahil para maintindihan natin kung saan tayo naggagaling, uh -huh. anong, saan tayo, anong pigugota natin. Pag national interest ang pag-uusapan, mm -hmm. isa na lang ang pipiliin natin eh, Pilipino. Mm -hmm. Pero may mga pahatid salita na parang nakakaduda na parang kanilong interest pa yung... Mm -hmm. oh, mm -hmm. Dahil ang natamaan dito, mga fishermen, no, na talagang sabihin natin binunggo o nabunggo, aksidente mm -hmm. o hindi. Mm -hmm. Pero yung pangalawang aspeto ng no, pangyayari na mm -hmm. inabando na mm -hmm. at, at babaya ang mamatay sa dagat, mm -hmm. eh sino pa ba yung pipili natin kampihan? Yes, Pero sa nakita natin, lalo yung sa spokesman, ano, mm -hmm. uh, siya kasi yung Secretary nasa frontline dito, eh, mm -hmm. si Secretary Panelo, sinabi niya na parang ako agad, yun ang mm -hmm. kagandang impression ko, mm -hmm. na kung saan, nung medyo naiba yung pahayag ng cook, mm -hmm. eh parang dinamban niya kagad na Oh, merong, uh, para sabi niya, Ay, nakakita ng butas. Uh -huh. So, ang aking pananaw doon, uh -huh. teka muna, parang, bakit ba tayo parang umaaktong uh -huh. defense counsel ng, ng China, <laughs> ng China. sa bagay na ito? Opo. Oh. Ayun, sir, do, uh, specific tayo dun sa recto back incident. Ano po? Hanggang ngayon, sir, uh, wala pang, ano sir, no? Wala pang resulta. Ang, uh, meron daw po investigasyon na, pero hindi uh -huh. pa inare-release. Dapat ho ba ilabas na yun, sir, kung sinasabing may investigasyon na yung Coast Guard para po ma-focus na tayo kung ano yung dapat gawin talaga. Sa totoo nga, talagang mm -hmm. tapos na yung investigation na ginawa mm -hmm. ng Coast Guard at saka ng Marina. Opo. At hindi natin matatawaran mm -hmm. yung kanilang uh, ginawang pag-imbisiga dahil nga 
sila may expertise diyan eh. Mm -hmm. Ang isang napansin, ang isa lang na of course wala pa yung resulta no. Nagsagawa ba sila ng kasi mayroong uh, parang uh, resulta. Narinig ko rin ito uh -huh. sa uh, unimpeachable yung source na nakapagsabi sa akin mm -hmm. na aksidente uh -huh. yung pagkabangga. Pero paano nag-arrive sa conclusion na aksidente? Mm -hmm. Nagsagawa ba sila ng tinatawag na forensics, di ba? Uh -huh. Dapat 'yan may forensics uh, na involved uh -huh. dahil yung di ba pag sasakyan dalawang nagbanggaan, wala Ito ka namang makikita ang skid mark sa mm -hmm. tubig eh, na uh -huh. unlike sa lupa, may skid mark sino yung mas mabilis ang takbo, sino mm -hmm. yung mabagal. Ah, so kailangan sir ng may forensic hindi po sapat na yung sinasabi po ng mga mangingis na nung una, bago sa tumambyo na bilangga kami, hindi po sapat. Hindi lamang ito mm -hmm. testimonial dapat. Kung mm -hmm. hindi, I just hope na ginawa nila yun. Uh -huh. Nagsagawa ng forensic examination. Mm -hmm. sa kasi wala naman yung boat ng o vessel noong Chinese. Ano? Yes, Ang meron lang tayo, yung vessel ng mga Pilipino, yung Gem Beer mm -hmm. ano Nagsagawa ba sila ng kaukulang forensic examination doon sa impact, doon sa tinamaan, doon sa nasira. Para po doon, makita kung talagang binangga or accidente yun. Or na sideswipe, oh, di ba? Side Kasi doon makita kung direct yung impact mm -hmm. at kung gano'ng kalakas yung impact. Eh, pwedeng uh, hindi mo, oh, kung sideswipe, pwede talagang uh, uh, okay. aksidente. Yung mga ganong bagay, mm -hmm. I just hope na sinagawa rin nila yun. Mm. Eh, sir, si Presidente, kasi sabi na niya, aks uh, aksidente, sir, sabi pa nga niya, little accident, kaya sabi niyo, parang heartbroken kayo doon. Yeah, yeah. Tayo, opo, tayo mga Pilipino. Tayo, parang, opo, parang lahat eh, ang initin at parang nabuhay yung nationalism natin mm -hmm. lahat. Nung nagsalita ang Presidente, parang let down. Oh, na let down yeah. tayo na, ha? Aksidente lang pala mm -hmm. yun. So, sir, kung ibibase doon, siguro hawak na nga po ni Presidente yung report na yun na aksident. Mm -hmm. Pero, sir, Wa, ano yung significance po kung aksidente po ito o sinadyang binangga? Anong kaibahan po ng situation? Ang mas importante rito ang usapin, hmm. yung bakit hindi tinulungan, to na aksidente mo, o, parang mm -hmm. uh, dahil sa account ng kapitan, di ba sabi niya, mm -hmm. dahan-dahang umatras, Opo. pagkabangga, at pagkatapos iniwanan sila. Mm -hmm. So maliwanag na alam na lumulubog yung mm -hmm. fishing vessel, mm -hmm. bakit mo iwanan? Mm -hmm. uh, sa akin, mas... Uh, okay, kalimutan na natin kung aksidente o sinagdyang banggain. Okay. Pero ang importante pa rin, ang isang isyo na dapat na papanagutan mm -hmm. noong at least hindi ng buong China kundi yes, ng Chinese vessel. Mm -hmm. ano? At hindi pa rin natin alam kung yung ba talagang ordinary civilian mm -hmm. fishing vessel o dahil meron ding mga information na lumalabas na armed uh, maritime militia. Mm -hmm. Kung armed maritime militia, iba yun naman yung uh, iba naman yung okay. parang Uh, parang implikasyon noon. Mm -hmm. Dahil pag sinabing armed uh, maritime militia mm -hmm. at uh, gano'n ang reaksyon ng bansang yes, China, sir. pwede natin sabihin na merong ibang motibo mm -hmm. bakit sila nandun. At saka kung talagang binanggasor, iba na yun, maituturing ho ba yun na talagang assault or attack na sa atin as a nation? Hindi naman ngayon lang nangyari, di ba? Mm -hmm. Yung mga, yung Vietnam, Ay, yes, ilang sir. beses na rin yung pangyayari na mm -hmm. binabangga sila. Mm -hmm. Kasi nga, dahil dahil noong 2014, di ba, may lumabas na artikulo mm -hmm. na kung saan merong na-interview na Chinese general, major mm -hmm. general yun eh, Xiang Xiao Sung. Okay. Uh, tinatawag nilang military expert mm -hmm. pagdating sa West Philippine Sea. Ang yes, sinasabi sir. niya, at ito'y talagang pinagmamalaki niya, na una, sabi niya, itong mga isla na ito, sa amin ito, inagaw ito mm -hmm. ng Pilipinas, ninakaw nila, mm -hmm. at kailangan bawiin namin. Mm -hmm. Fine, that's their understanding. Okay. Yung kanilang version. Pero ang nakakapangamba, sabi niya, ang i-apply namin dyan, yung tinatawag naming cabbage mm -hmm. strategy. Mm -hmm. Pag sinabi mong cabbage, yun, layer, ano yun, layer, layer by layer, mm -hmm. irarap mo yung isang bagay. Mm -hmm. In this case, West Philippine Sea. So, Pag sinabi mong in -in. cabbage strategy at saka mm -hmm. layer by layer, irarap mo, eh ano yun, talagang yun ang intensyon. Yun talaga yung strategy na mm -hmm. isasakatuparan. So, yung bang pagbangga na yon at pagbangga sa mga fishing vessels mm -hmm. ng mga bahagi Vietnamese, ba bahagi ba ng cabbage strategy? Opo. Yun, hindi sa atin ang galing. Mm -hmm. Hindi natin ito katang-isip, kundi sa kanila yes, mismo ng galing, nang i-apply nilang strategy, mm -hmm. ay yung tinatawag nilang cabbage strategy. Mm -hmm. Kailangan, sir, dalawang punto. Ano yung, paano nyo i-assess po yung tugon dito ni Presidente? Yung sa incident itself at saka yung... Kung, yung, yung pag-abando na dun sa ating mga mangingisda. Ang medyo nakakasakit niya ng mm -hmm. loob, yung sinabi mong little incident. Uh -huh, diba? Little incident. Parang hin maliit dahil wala nga raw namatay. Mm -hmm. Pero hindi maliit na incident ito. Pagka yung impact, 
eh sa ating mga kapwa mm. Pilipino. Mm -hmm. Na yung ating mga kababayan, nangingisda ng mm -hmm. tahimik, Apo. may karapatan naman doon, mm -hmm. di ba? Ang, ang sabi nga natin, nagkaroon pa nga diskusyon dito mm -hmm. tungkol sa sovereignty at saka sovereign rights, mm -hmm. di ba? At uh, ito, tayo, yes, hindi natin alam to before, di ba? Dahil uh -huh. interchangeably, uh, sovereignty and sovereign rights. Yes. Hanggang sa nung nagbasa tayo, nakita natin, yung sovereignty nag a ito sa 12 nautical, nautical miles. miles ano? At yung sovereign rights naman, mag a ito sa 200 mm -hmm. nautical miles. So, so ang mag mag magkaiba pa pala yung sovereignty oh, and sovereign rights. Hindi natin alam before yan. Mabuti mm -hmm. rin ito, na-educate na tayo. tayo diba? May inam din ito may mga diskusyon kasi okay. lahat tayo natututo mm -hmm. at lahat tayo nagbabasa. Mm -hmm. So, yun. At tama si Presidente Ron na mm -hmm. sa akin ang nakita kong medyo mali lang yung messaging. Kasi pag sinabi mm -hmm. mong yung pag sinabi mong iaalaw natin, mm -hmm. iba yun kesa do sa hindi natin kayang pagbawalan. Mm -hmm. uh -uh. Sa akin, mas tama yung pananalitang gustuhin pa natin mm -hmm. na huwag silang papasukin hindi natin kayang gawin. Una, yung arbitral ruling, hindi naman enforceable yun. Alam naman Kasi natin yun. Kasi wala tayong eh. military might. Para hindi lang yun. Talagang dun. wala mag-enforce nun eh. Uh -huh. Parang kumbaga sa ano, kaya nga ang tawag arbitral ruling, uh -huh. merong nag, uh, gumanap na arbiter. Uh -huh. uh -huh. Nag-arbitrate, nag-present. Ang China, uh -huh. hindi naman sila nag-present yan. Uh -huh. eh. Kaya sabi nila eh. hindi binding sa kanila. Hindi binding. Yun. At uh, yung ibang mga countries din, tulad ng Vietnam, uh -huh. Uh, tulad ng uh, ano pa ba ibang climates, hindi yes, rin sila nagparticipate eh. So parang tayo lang ang nagsasabi mm -hmm. na mayroong arbitral ruling at tayo lang ang kumikilala mm -hmm. na nanalo tayo sa arbitral ruling. Yes, Pero sa totoo, sa totoo lang nimpa, hindi nga enforceable because mm -hmm. wala mag-enforce eh. Uh -huh. yes, Arbitration sir? lang yun eh. Uh -huh. so, sir, um, tapusin ko lang po yung sa recto bank incident. So paano uh -huh. natin po mabibigyan ng Hustisya. Ano yung logical conclusion na hinahanap natin dito? Mahirap. Mahirap mm -hmm. na pa. Kaya nga ang, uh, ang magawa na lang natin dito at tama mm -hmm. lang naman na naging uh -huh. aksyon ng gobyerno mm -hmm. ng ibang mga civic-minded si Vice President mm -hmm. Lenny Robredo nagpunta doon para makidamay at tumulong. So, binigyan na lang sila ng mga financial assistance. Binigyan ng mga tulong assistance. ng financial assistance, binigyan ng mga boats, mm -hmm. tapos binigyan ng para mm -hmm. matuloy yung kanilang livelihood. Pero sir, yung kung ang hahanapin natin ay makulong dito o... Pa, pa, pero sir, kung sovereign rights yata, walang criminal ano, sir, ano, uh, jurisdiction, parang sa fisheries code po ang sinasabi. Wala eh, kasi ang konstitusyon natin, hindi pa ang konstitusyon natin, mm -hmm. mag apply yan mm -hmm. sa atin. Uh -huh. Pero pagka bumangga yan sa international law, mm -hmm. parang yun siguro yung nire-refer ng Pangulo na yes, toilet paper. Kaya lang mm -hmm. mali na naman ang pagkasabi kasi konstitusyon natin yan, bigyan mo naman ng konting paggalang, <laughs> bigyan mo ng konting pagkilala. Mm -hmm. Sabi Maski yun, alam na, and senseless. Uh, pagka mm -hmm. alam naman natin na hindi natin kayang i-apply kasi mm -hmm. kung kontra sa international law. Kasi mm -hmm. ang sinasabi ng konstitusyon, yung uh, EEC, Opo. yung 200, mm -mm. eh dapat yan protektahan natin exclusively for, mm -mm. di ba, Filipinos. Yes, mm -mm. Pero hindi naman applicable yan do sa ruling ng, o sa UNCLOS mm -mm. mismo. Dahil ang sinasabi naman ng UNCLOS, eh yung EEC, Opo. eh sovereign rights lang tayo meron. Yes, Kumbaga sa civilian counterpart, mm -mm. ito yung propriety rights. Uh -huh. Hindi naman so, natin talaga sinasabing pag-aari natin, pero mm -mm. meron tayong karapatan dyan mm -mm. na protektahan, yes, uh, explore yung or exploit yung resources dyan. Ganun mm -mm. lang, pero hindi natin kayang bawalan yung mm -mm. China man o Vietnam man o kung so, anong mang bansa uh -uh. na mangisda rin dyan. Mm -hmm. so, so, pero dun sa ano, yung Red to Bank incident, Um, ang dinid nag nag file na ho tayo sorry di ba ng protesta yes. sa International Maritime Organization kaya lang parang pinahina rin naman mismo ni na presidente tsaka ni secretary Luxin kasi sila na mismo yung yun nga ang pinapangamba diba? natin eh may impact siyempre although mm -hmm. pwede na sabihin na uh, ang usapin na ito goes beyond mm -hmm. uh, President Duterte goes uh -huh. beyond uh, secretary Luxin goes okay. beyond secretary Panelo mm -hmm. kasi ma-outlive ng pangyayaring ito yung kanilang termino. Uh, so ang pwede nating sabihin doon na ating argument later on uh, ano pagka ginamit na argumento laban sa atin hindi pangulo niya na nga nagsabi na ito ganito ganyan. Uh, pwede nating sabihin hindi binding sa buong Pilipinas 'yon because uh, statement 'yon ng mga tao na bagamat nang namumuno uh, sarili nilang kuro-kuro o opinion 'yon. So, so anong ending nito? <laughs> well mahirap i-resolve ito unang-una. Uh, yung Parang arbitral ano yung ruling, sa tubig, sir? although ang tawag doon final award, mm. hindi naman talaga yun ang masasabi natin na parang in absolute terms mm. na final award, although mm -hmm. hindi appealable.
Pero kapag halimbawa may nag-question, halimbawa, mm. bansang Vietnam, Mm-mm. eh kayong dalawa lang nag-uusap. Uh-huh. Hindi naman kami kasama sa usapan. At yes. mukhang sinadya nila na huwag makisama Mm-mm. sa usapan para hindi binding din sa kanila. Mm-mm. Dahil may mga kiniklaim din sila dyan, Mm-mm. hindi ba? Uh, uh, yes, sir. Ako, Marshall? <laughs> hindi, hindi. <laughs> Tinanong ko lang. So, ibig sabihin, um, yung pag... Pagdating dun sa hustisya na hinahanap natin for the fishermen, mm-hmm. matagal pa or hintayin po natin yung resulta ng investigation? Wala pa tayo nakikita sa madaling panahon mm-hmm. na makita natin may resolusyon. Mm-hmm. Ang usapin nito talagang magtatagal ito at pwedeng hindi tayo makakita talaga ng resolusyon. Mm-hmm. Ang importante so, lang dito, eh, talagang uh, ano tayo, parang mm-hmm. consistent tayo sa pagsasabi mm-hmm. na iyan talaga sa atin dahil mm-hmm. meron tayong historical Uh, basis sa pagkiklaim. Sinasabi mm-hmm. rin ng China, meron silang lumang-lupang lumang-lumang mapa mm-hmm. na kanila yan. Yes, Pero yun nga, may bintahe tayo kasi mm-hmm. nga sa arbitral ruling nagkaroon ng desisyon na uh-huh. ayan nga, dinify nila. Pero mm-hmm. hindi rin maliwanag yung law of the sea. Eh. So ito, maalala ko lang, um, kaya critical din po kung aksidente ba ito uh-huh. or ano, kung sadya o hindi. Pinoint out nyo kasi yung mutual defense treaty, sir, yes. di ba? Kung ito'y at sinadya na inatak yung ating sasakyan that can be considered as ano po atak sa Hindi. atin as a nation kasi ang ano rito is dapat maipakitang armed aggression uh-huh. armed attack meaning talagang military vessel ng China uh-huh. ang nag-attack whether it is against a uh, military vessel ng Pilipinas uh-huh. or pub- uh, public vessel ang sinasabi doon. Okay. Eh, paano sir, saan natin sir i-invoke yung mutual defense treaty? Nasabi Hindi nyo naman, nga oh, po para... Ini-invoke lang natin kasi sinas- isa-site lang. Mm-hmm. Ang pagkaintindi nila, i-apply na agad natin. Mm-hmm. Remember, nipa, malaki naman ang diferensya ng mm-hmm. yung call at saka uh-huh. yung apply. Yung pag sinabi mong invoke mm-hmm. mo, isa-site mo o iko-call mo. So, uh, sorry, sorry, singit lang po ako. Uh, Para sa context ng po sa listeners natin, baka hindi masundan. Mm-hmm. Sa mutual defense treaty, kaya po natin ini-invoke yung Um, sa pag-asa po natin, i-request yung Amerika na mag-deploy ng barko doon. O, oh, parang presence lang. Para lang, uh, ito yung sinasabi ko na mm-hmm. kailangan mag-maintain na tayo ng balance of power. Kasi mm-hmm. sa ngayon, eh, wala naman tayo talagang ipanglalaban, di ba? Mm-hmm. Dahil militarily or mm-hmm. even economically, yes, medyo mahina tayo compared sa China. Mm-hmm. Pero meron nga tayo yung sasabi ko, ito yung nasa arsenal natin na weapon. Mm-hmm. Kasi meron tayong pwede pinirmahan na pwedeng, uh, hindi naman pag sinabing Uh, invoke. Mm-hmm. Kaya hindi na agad sila't manggigyera. Uh-huh. Yun Una, nga ang sinasabi sa'yo ni Presidente. But yung mga politiko dyan, so yeah, you feel alluded uh, to? Most probably referring to me. Pero Opos. hindi nga naintindihan yung panawagan uh-huh. na invoke lang, isite lang. Mm-hmm. Oy, Amerika, meron tayong mutual defense treaty. Uh-huh. At ako naman, ang pinaggagalingin naman ng sinabi ko doon, may mga nakakausap naman ako na galing sa Amerika, uh-huh. yung nakatalaga dito. At pagka nag-uusap tungkol doon sa West Philippine Sea, mm-hmm. At sinasabi lang, paano ba kami makakatulong? Yes, sir. Eh, simple lang naman sagot ko eh. Mm-mm. Well, ang may tutulong nyo, maintain the balance of power sa West Philippine Sea. So, yung balance of power meaning, sige, may mga barko on China, magpalayag din kayo dyan. Yes, at mm-hmm. ginagawa naman talaga nila uh-huh. rin yan, di ba? Misan, kinocall out sila ng China, mm-hmm. bakit anong ginagawa Bakalang nila? Ginagawa. Mm-hmm. Na, Pare-pareho pareho naman sila. sila walang kido. Yes, kaya nga, ang, ang sinasabi ko, mm-hmm. Uh, yung pag may nakakausap ako, mm-hmm. ang sabi nila, we're mo, more than willing to okay. do that. Ano? Mm-hmm. And these are officials ah. from the US government. Ano? Kaya lang, reluctant kami. Baka Daniel. naman mapahiya kami. Sabihin ng presidente ninyo, anong ginagawa nyo rito? <laughs> Hindi naman naman kayo tinatawag. Mm-hmm. So, but sinasabi nila, willing sila kasi alam mo, Nipa, hindi naman talaga magigyera yung dalawang yung nga, superpowers. Sir, pa, ba yun yung sinasabi ni Presidente? Eh, ba't iimbitahin yan? Eh, baka magyera. Aabot ah, ba tayo sa gera? Hindi aabot sa gera. Bakit Walang po? dalawang superpowers hmm. na magigyera. Kasi ngayon, nuclear na laban natin eh. So, ano alam mo, isang pindot sabihin, lang, hmm. isang pindot lang, isang buton lang ang pindutin ng Amerika. Hmm. Lubog lahat yan. Pati tayo, Ubus. pwedeng madamay. Ubos talaga. Ang hmm. tawag nga doon, Zero sum. Alam mo yung larong zero sum? Mm. Walang mananalo. Mm. So, Lahat is, talo. So kung magpormahan man, hindi po yan hindi naabot sa gera. Hindi yan. Dahil mm-hmm. pagka nagkatulo yan, wala na tayong titignan. Uh-huh. Ubus, na, ubus na. Ubus na yung bahagi na yan. Alam din ng China yon. So bakit uh-huh. sila makipaggera? Uh-huh. Pero siyempre, labanan ito ng teritoryo. Uh-huh. Labanan ito ng, sabihin natin, pati resources. Uh-huh. So economics. Ano, uh-huh. Ang pig-usapan, economy. So siyempre, <laughs> Kung saan sila makakapag-bargain na maganda, yes, doon sila at gagamitin nila yung kanilang pwersa. Mm. E eh, tayo naman, kung ipapakita natin na 
urong lang tayo o sulong lang yeah. urong lang tayo ng urong mm -hmm. at hindi wala tayong ginagawa mm -hmm. eh maubusan talaga tayo ng teritoryo. Mm -hmm. So ito po um sinasabi na parang naninimbang si presidente sa China o ma'am parang sabi niyo nga nung isang araw parang kulang at saka malamya yung mm -hmm. kung kanyang reaksyon dahil kinoconsider naman po ng presidente yung economic gains yung pakinabang natin sa China yung investment nila and Uh, nagpapasok sila daw po ng mga investment. Ano ho? Pero sir, bago po yan, magko-commercial lang Sige. po muna tayo. Tuloy na. Ang oras po ay 8.29. BZW Super Radio Biking for 60 minutes a day? Kaya! Windsurfing at 60 kilometers per hour? Kaya! Even in my <laughs> 60s? Kayang kaya! I live a healthy lifestyle, I exercise, and I drink Boost Optimum, the doctor-recommended adult nutritional drink that helps improve physical performance in as early as six weeks. Kayang kaya, even at my age. Boost the best years of your life. Drink Boost Optimum today. Boost Optimum is available in leading drugstores and supermarkets nationwide. Champion Energy niya sa school every day. Bigyan siya ng Milo with three balanced meals. May protomol, iron, and B vitamins. Milo every day. Pasok ka na? Give Milo for Champion Energy. forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care with over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. MX3 Balita Donald Reluya, working around the clock every day. 24 oras ang duty ko sa dalawang ospital mula Manila hanggang Pampanga. Nakakapagod at stressful ang trabaho ko. Kaya I eat healthy and take MX3. Impress ako sa resulta ng clinical test. I experience the positive effect firsthand. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi ka makatindig. Dapat gamitin pa ang gamaw sa anumang uwi ng sakit. Hey moms! Ang Bonacid Preschool 3 Plus 1.6 kilograms, may free 200 grams pa. Bili na! Bonacid Preschool 3 Plus is for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Promo runs from July 1, 2018 until July 1, 2019. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0780, series of 2018. You hear a shell, you might think, fuel. That move cars from here to here. But you know we move people in other ways, too. Like fueling ships? And planes so we can go further. further, further. Paving roads that connect people. And bringing power to far-flung communities. Which brings them forward. Everything we do is for a better today. And tomorrow. So when you hear Shell, you'll think of the energy around you. Energy that makes the future. Shell. 105 years of making the future. Bantay Balita Balik po tayo dito sa Bantay Balita sa Senado. Kasama pa rin po natin si Senator Ping Lapsuan. Sir, um, yung pong aking question, yung sa um, bakit kaya, sa tanong po kung bakit kaya si Presidente eh, parang anlamya po ng reaksyon dito sa pangyayari na parang ayaw hong ma-antagonize ang China. Gaano ho ba kalahalaga ang China sa atin? Well, Unang-una, naintindihan naman natin mm. Pangulo kasi gusto okay. niya i-preserve yung gains mm -hmm. ng yung goodwill. Ano? Uh -huh. Pero ang goodwill works both ways yan. Eh. Hindi naman pwedeng may goodwill ka, Apo. hindi naman susuklan ng goodwill. Mm. Okay, pwede niyang, gusto niya siguro yung economic gains na mm -hmm. siya sabi nga ng administration, yes. malaki na yung mm -hmm. in-improve dahil totoo rin naman dahil mababa yung mababa yung inflation, Apo. maganda yung ating GDP, mm -hmm. tapos may build, 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 at kailangan natin ng ayuda Mm. Hindi lamang ng ibang bansa, particular na yung China kasi yes, established sir. yung goodwill. Mm. But look, pa, pagka pinag-aralan mo naman yung, ito lang sa, sa area Apo, ng trade, okay. ano, mm. uh, napag-usapan natin ito kanina. Mm. 
nakakagulat na at ito tinanong ko rin sa Bureau uh -huh. of Customs nung nag-call sila sa akin ganyan, after my previous mm. speech. Sabi ko, bakit hindi niyo tingnan yung yung mm -hmm. yung disparity? Hindi mm -hmm. to deficit, ano? Mm -hmm. May subject to validation ito ng records, ano? Yes, Pero may nagsabi sa akin at ito'y na-take up na rin namin sa isang pag pagdinig noon pa. Mm hindi -hmm. pa panahon ni Presidente Duterte. Pag tinignan mo yung records ng China, yung export nila, export uh -huh. records nila, sa Pilipinas lang, ha? ang laki, nasa mga 65 billion dollars a year. Ano? Yun, Malaki. Yun yung worth po ng dapat, na, na, na dala nila dito. Na galing sa China, na pumunta rito ang mga dito, general merchandise. Mm. Ano, ano. Mm. Pag tinignan mo yung records sa customs natin, mm. ang import records ng galing sa China, uh -huh. nasa mga 8 to 10 billion. Huh. So laki. nawawala ngayon yung mm. 55 or 57 billion. Now, ito yung impact nito. Uh -huh. Sabihin natin 50 billion. I-multiply mo ng 12% na bat na lang. Okay. Huwag na yung tariff kasi wala, paramihan dyan wala naman tariff. Eh. Mm -hmm. uh, dahil uh, meron man tayong uh, kasunduan. kasunduan no, yes, okay. mm -hmm. May trade agreements. Pero sa 12% na lang na bat, times 50, times 50 billion dollars times uh, 50 pesos to a dollar. Mm -hmm. Easily, uh, what, uh, 300? 300 billion mm -hmm. na dapat kinita ng customs or kinita ng gobyerno natin sa, sa tax pa lang, sa BAT pa lang. So ibig sabihin, sir, smuggled na po yun, di ba? Hindi oh, kasi magkaiba, bakit magkakaiba yung record ng China? Ito yung in-export namin papuntang Pilipinas. Mm -hmm. E bakit ang record ng Pilipinas, ang in-import natin galing China, uh -oh. e pagkalifliit. Uh -oh. So, Ngayon, ang sabi ko nga, ang nawawalan dyan tayo kasi mm -hmm. uh, smugglers nga yung uh, ang gumagawa nito. Smuggling talaga. Si, who's at fault dun po, sir? China well, and... Bureau of Customs. Customs. Walang kasalanan ng China dun. Mm -hmm. Dahil sila, uh, automated kasi sila, mm -hmm. computerized, automated. Uh -huh. Kaya nun no, uh, nakausap ko yung mga tag uh, Bureau of Customs after my privilege yes, speech tungkol sa basura, sa mm -hmm. smuggling ng drugs, nag-call sila sa akin. Mm -hmm. Yun ang isang mm -hmm. paksang okay. napag-usapan na, namin. Mm -hmm. Sabi ko, di ba meron na tayong naipasang CMTA, yung Customs Modernization, yes, uh, at saka yung tariff, di ba? Tariff up. Mm -hmm. Eh, computerized naman kayo. Bakit hindi nyo ma-detect yung mga smuggling? Mm -hmm. Kasi hindi sila automated. Ah. Ibig sabihin, maraming human intervention. Mm -hmm. Bakit hindi kayo mag-automate? Mm -hmm. Eh, may, may nangongontra. Yes, or probably, mm -hmm. Tagalog mismo ng Customs, ayaw mag-automate mo, wala sila nang kita. Alangan naman kung nasa dagat, eh, lumabas sa China, dumaan ng dagat, Dumihis, hindi pumasok sa atin. Uh, yung, ang nangyayari, pinapalitan yung packing list. Uh -huh. Yung tinatawag na... So, nag, uh, iniiba yung deklarasyon mm. o pati yung quantity na babago. Mm. So, Yun ang problema. Kasi uh -huh. nga, hindi tayo... Ano eh, walang sistema. Uh -huh. At yung sistema, pumapabor sa corruption. Kasi imagine, no, at ito hindi dun. naman tinanggito mm. ng mga taga Bureau of mm. Customs nang kinausap uh -huh. ko sila. Yung sinabi kong bawat container... Uh -huh. ang papas ang pupunta sa office of the commissioner bukod yeah, pa doon sa mga sections ito, para mm -hmm. 5000 per container mm -hmm. ilang bang containers ang pumapasok yes, by their own admission uh -huh. 7000 containers sa uh, uh, MICP mm -hmm. at 2000 containers sa Port of Manila so mm -hmm. 9000 sabihin uh -huh. na natin na yung iba alisin natin kasi mga green lane yun dahil ito mm -hmm. yung mga multinational San Miguel kung mm -hmm. ano ano no pero Maiwanan na lang kamo doon yung, sabi natin, 4,000 containers a day. Mm -hmm. Times. So, oh, times 5,000. Oh, grabe. Magkano isang araw yun? Mm -hmm. Ay, sir, teka po. Nalayo na tayo. Oh, lalayo, sir. Uh, mamaya balikan din po natin yan kasi may guardian na naka-million-million uh -huh. pera sa banko. So, yung sa West Philippines silang, um, paano ta yung sa China, so, nandun na ho tayo na binibigyan po, pinauutang nila tayo, nababayaran mm -hmm. naman ho natin, pinupondahan yung mga projects, kaya kinukonsider ni Presidente. Yeah. Pero sir, since itong tinatapakan tayo yung pride natin as a nation dun sa West Philippine Sea, ginanyan yung mga mangingisda at parang uh, ang, ang kanilang attitude is hindi talaga po ipakilala sa atin yung mga mangingisda, pinagtatanggol pa nga ho eh. So, should we calibrate our trade relations or diplomatic relations with them o status quo lang. Hindi, pwede namang maintain, kasi ibang usapin mm. yung nangyari sa Recto Bank, ibang mm. usapin naman yung sa trade natin with China eh. Uh -huh. At saka yung so, kailangan po hiwala economic, yun. Oh, hiwala yung pag-uusap mm. nun eh. Kasi pag pinaghalo mo yun, mm -mm. politika tong isa, hinaloam ng economic, economic. relations natin. Magugulo. Medyo magugulo yung uh -huh. usapan. Uh -huh. So, pwede namang itong i-isolate na Ayan. tapusin natin, i-resolve na natin ito between mm -mm. us, mm -mm. ano? Uh -huh. uh, between China and the, and the Philippines. Ang problema nga, 
hang, magpasa hanggang ngayon, wala tayong nakikitang kooperasyon, mm-hmm. or at least, hindi natin nakikita. Pwedeng meron, mm-hmm. pero wala tayong nakikitang kooperasyon from China. Mm-hmm. Alam na ba natin kung anong klaseng vessel ang bumangga doon sa na, oh. taga Mindoro na mm-hmm. mga kababayan natin? Mm-hmm. Alam na ba natin kung civilian fishing vessel yun o no? hindi? Uh-huh. Alam na ba natin, meron na ba tayong eh, naipresenta na ba ng mm-hmm. China yung Uh, may sinumpaang sa Laysay ba okay. o interview doon sa kapitan ng mm. at saka kuro nung... So yun ang ano, i-demand yun. Wala... Dapat yung i-demand natin yun sa kanila. Well, siguro aabot din doon. Pero Mm-mm. matagal na yung panahon, wala mm. pa tayong nakikita. At least sabi ko nga, pwedeng meron. Mm. Pero ba diba, incumbent Hiro. naman sa ating mga opisyal uh-huh. na inform din yung ating mga kababayan. Mm-mm. Kasi napakalalim na nga ng divisiveness sa ating Mm-mm. mga kababayan. Magsalita ka nga lang ng konting pabor sa administration. Mm-mm. Ang tawag Mm-mm. sa'yo... Uh, pulahan. Opo, pulahan. Pagka man na iba yung linya ko na medyo pinulaan ko yung administration mm-hmm. na muna ako, D- tawag sa akin, dilawan. <laughs> diba? Nag-resort sa name calling uh-huh, uh-huh. at saka mga, uh, mga insults. No? Eh kung papatulan natin lahat yun, Opo. masyadong malalim yung mm-hmm. ano eh, yung masyadong divided yung ating mm-hmm. bansa. Mm-hmm. Hindi ba pwedeng sa usapin na ito mm-hmm. kasi Pilipino, Kaisa naman tayo, hindi naman sorry. Pilipino yung kabangga mm-hmm. kundi China. Mm-hmm. Eh sabi ko nga kanina, no-brainer naman dapat mm-hmm. ito lahat tayo Pilipino, dapat pro-Pilipinos yes, tayo, mm-hmm. hindi ba? Mm-hmm. Bakit hindi ganun ang nakikita natin? Um, sir, few questions na lang sa West Philippines si issue. Um, yung kung, uh, ito sir, pinag-uusapan na impeachment ng presidente kasi sabi violation daw po ng constitution yung noong una, sabi ni Secretary Panelo, eh, pinapayagan daw po ni presidente na mangisda doon ang mga no. uh, Chinese kasi after all, we are friends. Tapos medyo na-modify naman po yung statement. Pero sir, may nagawa na ho bang impeachable offense dito? Ang presidente, may violation na ho ba talaga ako, ng constitution? Ako, being layman, pero nagtatanong din sa mga abogado mm. at nagbabasa rin ako. Mm. Pa, paano may impeach ang Pangulo? Eh, sa media lang naman siya nagsalita. So satsatan pa lang po? Satsatan, pang... walang basihan mm. para i-impeach na gacha mm-hmm. o kung mayroong magpapailang impeachment complaint. Wala pa rin basihan. Mm. Ibang usapan ni pahalimbawa pirma na yung Pangulo ng yeah. executive order ah. o kaya administrative order. Ah, kunwari, official, allowing them to fish. Oh, official okay. act na yun. Mm. Ibang usapan na yun. Mm. Pero yung nasabi niya sa medyang ganito, uh-huh. eh kung ang pagpakipag-usap o pag, uh, paki, uh, sa mga speeches, sa mga uh-huh. pakipag-usap sa media, eh matagal na impeach ang Pangulo uh-huh. kung pag-uusapan lahat ng sabihin niya impeachable. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Tapos, hindi, hindi. Sa tingin ko, hindi. Wala. Uh-huh. Walang, walang, ano, eh, walang official act, walang overt uh-huh. act actually, para mag-constitute ng impeachable, impeachable offense. At saka, sir, kung may mag-file man, eh, yung adds eh, to the president's favor kasi mga kakampi uh, na That's beside Senate the point. House. Ang sinasabi ko lang, uh-huh. yung legal issue uh-huh. involved, ano? Uh, pero yung political, yung political uh, component, mm-hmm. hindi naman natin pag-uusapan kasi alam mm-hmm. naman natin na mm-hmm. one-third sa House, mm-hmm. two-thirds sa Senate, bago tuloy ang makonvict ang Pangulo sa isang impeachment trial. Mm-hmm. So last um, question dito sa issue na ito. Um, paano ho dapat gumalaw ang gobyerno? Hindi ho ba kailangan magkaroon ng iisang tinig? Kasi ka, mga cabinet members, kanya-kanyang diskarte, nandiyan Secretary Cusi, Pinyon, mm-hmm. tapos Secretary Luxi na yes. nakikipagbanga yan sa Twitter, Secretary Panelo, ganun din, ang daming niya. Dayana. Yung so, pa rin eh, sa kaya talaga nabuo, lumaki mm-hmm. na loke yung controversy. Kasi initially, <laughs> sila mismo, uh-uh. discordant yung mm. mga boses, na iba, mm. hindi isa. Tapos mm. pagsalita ng Pangulo, iba pa rin. Uh-uh. So pagkatapos nun, isa-isa nagkapalitan yeah. ng, ano, of course, Nagpa- understandable yan. Ako, uh-huh. tinanong nyo na ako dyan, uh-huh. sabi ko. Uh, bayanan natin si Secretary Lorenzana na uh-huh. ibahin yung kanyang tono. Uh-huh. Kasi, ano siya, alter ego ng Pangulo. Alam ka naman nagsalita uh-huh. na yung Pangulo, i-insist mo pa rin yung sayo. Uh-huh. Siyempre, parang obligado ka na nasundan na yung linya uh-huh. ng Pangulo. Uh-huh. So sir, Ah, sabi ko last question doon. National Security Council, kailangan ho ba i-convene para maisangkot naman ho ang Congress? Lahat to ni pa call ng Pangulo. Mm-hmm. Tayo nagbibigay ng opinion uh-huh. kami bilang mga pa- policy makers mm-hmm. din kami dahil meron din kaming stake. Tayo lahat naman may stake sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nagbigay tayo ng opinion, ini-impose natin sa kanila. Mm-hmm. Alam din naman natin na yung mga differences ng, o difference ng opinion sa bawat tao, mm-hmm. ang nasusunod naman yan talaga, ang nagmamatter dyan, sinong gumagawa ng desisyon? Mm-hmm. Eh in this case, Pangulo naman talaga yung nag- nagagawa ng desisyon bilang chief executive. Mm-hmm. So ipaubayan natin sa kanya yung pag, uh, paggawa ng desisyon. Pero mm-hmm. wag din naman tayong pagbawalan Uh-oh. ng magbigay ng opinion, baka sakali makatulong tayo. Mm-hmm. Kung hindi lang na-appreciate, fine. Mm-hmm. Appreciate nila at uh, i-adapt nila, uh-huh. fine. Ganun mm-hmm. lang naman yun eh. 
Pero Demokrasya nga palitan ng yes. ideas sir, di ba? Uh, pero mm-hmm. at the end of the day, ang talagang magmamatter, sino bang gumagawa oh, ng desisyon dito? A- ako yung presidente, mm-hmm. executive action yan, mm-hmm. akong gagawa ng desisyon. Well, Tama. fine, alam din natin yun. Mm-hmm. Sir, um, sa quick discussion po dun sa ilang pang mga issue, ano sir, sa PhilHealth, uh, actually, Secretary Duque, Francisco Duque, nung mm-hmm. na-interview ko kayo dito parang three weeks ago, um, pinoint out niyo bakit hindi siya kasama sa nag-courtesy resignation hanggang nanganak na po yung issue. Yeah. Sabi niya, eh, ba't diyaba eh siya pa ipinupulaan niyo, inuungkat niyo yung matagal ng kaso against him hanggang eventually meron kayong ibinulgar at ngayon po meron siyang plunder case. Sabi mm. po ng Malacanang may mga pagbalasa sa gabinete na gagawin, siya ho ba sa tingin niyo eh dapat makasama sa pagbalasa? Hindi. Yun, decision hindi sa hindi, ano, Opo. kundi... Uh, wala tayong karapatan para sabihan ng Pangulo na tanggalin mo yan. Mm. Ako lagi naman ganun, consistent naman yes, ako lagi. Ano? Mm. Pero sa akin lang, noong hiniling ng Pangulo na mag-submit ng courtesy resignation, mm. yung members ng board ng PhilHealth, PhilHealth eh siya yung ex-officio chairman dahil siya yung ng... secretary of health ng PhilHealth. Mm. Siya po ang ex-officio chairman ng board ng PhilHealth. Yes, Papa. parang pakita mo yung moral ascendancy mo, mm. pakita mo yung leadership mo, ipakita mo yung uh, parang... Uh, responsibilidad mo, hindi ba marapat lamang na mag-tender ka ng courtesy resignation at kung tanggapin o hindi ng Pangulo, nasa sa Pangulo na yon uh-huh. Yun lang naman ang pin- pinunan ko noon. Kaya nabalikan ko tuloy yung issue ng GMA uh-huh. uh, PhilHealth Cards, oh, wow, yung Greater okay. Manila or Greater Medical Access. Ano? Uh-huh. Nung, nga, nung Kayo ng Bulgar naman, nun, sorry? Yes, uh-huh. noon, nung 2004. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Dahil ginabit yung pera ng OWA, mm-hmm. yung may, para Medicare fund ng OWA yun eh. Yes, sir. Nilipat sa PhilHealth para pambili ng PhilHealth cards. Tapos pinamigay namuk- po. Namukha naman ng kan- noy kandidato at presidente mm-hmm. Gloria Macapagal Arroyo. At pinamahagi ito sa mga mm-hmm. lugar na kung saan mm-hmm. mahina siya at malakas si FPJ. Yes, so di ba so, pamamulit ikan, eh, pera ng uh-huh. bayan na naman yung pera na naman ng mga ibang tao yung ginamit mm-hmm. nila. So yung, yung, yung plunder case against Secretary uh, but, complaint, hindi pa case, yes. uh, sa ombudsman, ay nag-take off po doon sa inyo ibinulugara na yung PhilHealth ay umuupa pala ng, ng space doon po sa building na pagmamayari ng Pamilya yes. Duque. So, uh, na, na, uh, tama ho ba na kasuhan siya dahil doon? Ano naman yan, si uh, Pau, uh, uh, si Pau na, Chief, ano yun, uh, mm-hmm. Presida Acosta, dahil mm-hmm. nakita niya, nagkalap din siya ng mga mm-hmm. uh, dokumento, mm-hmm. at nung kinwenta niya, parang higit sa 50 million ang involved. Uh-huh. Now, hindi naman natatapos yung usapin kay Secretary Duque kasi uh-huh. yung mga dokumento, mga information, uh-huh. they keep uh, coming or, or coming my way, ano? Uh-huh. Kasi hindi so, naman natin hiningi, may mga dumarating. Uh-huh. So, ibig sabihin, sir, mer- meron pa kayong pwede ilabas? Meron na naman. Mas malaki pa. Duque, oh. Mas grabe pa. Hindi uh-huh. lang ito list ng building niya. Uh-huh. Kundi may, meron na naman family corporation involved uh-huh. na... Mayroon na naman kinalaman tungkol sa uh, PhilHealth o tungkol sa Department of Health mismo. Pwede malaman, sir, ngayon kung ano po yun? Uh, may hinihintay pa akong <laughs> last document kasi, okay. alam mo, may hawak na ako mga dokumento nang galing din ito. Alam mo, karamihan naman ng mga hmm. dokumentong dumating sa, sa akin awesome. o sa, hmm. sa amin. Galing din sa loob eh. Mm-hmm. Kasi parang sa tinagal-tagal ng panahon, uh-huh. eh, nakikita lang namumuno sa PhilHealth, pinaglalaroan hmm. yung pera. Mm. So we're talking here of, di ba, na ang kwenta nila okay. for the last five years, mm. past five years lang, ano, 154 billion pesos. Ang... Yung nalustay, uh-huh. yun ang kwenta uh-huh. nila. At ito, Budget na conserva- isang department yan, sir. Oo, eh, alam mo, uh, nagpasa na tayo ng universal health care, di ba? Yes, sir. Ang pondong hinihingi ng DOH, 257 billion. Mm, ikalahati na ito. Na ipondo pa lang namin ito nung nakaraang gaa uh-huh. para sa 2019 nung dinibati namin. Okay. 217. So mm. sabi nila, may funding gap pa sila na 40 billion. Mm. Nagpasa na naman tayo ng syntax uh-huh. na kung saan so, ang inaasahang ma- may earmark para do sa universal healthcare, uh-huh. 22 billion. Uh-huh. Sa first year so meron pa rin uh, kulang na 18 billion. Uh-huh. E eh, dandang bilyon na pag-uusapan natin. Tapos makakarinig tayo ng nilulus tayo nila mm-hmm. 154 billion Grabe. only for the past five years. Uh-huh. Eh siyempre, mga empleyado doon na hindi naman sila kabahagi ng mm-hmm. kalokohan doon, ngayon na sila namumulat na eh, Ganun pa lang. Oh, tumulong na tayo eh, sa pagbubulgar. Uh-huh. Eh so sir, kung hawak niyo yung information, would you share that to the President without suggesting na si Bakin po si Secretary Duque? 
well, pagka yung kompleto na, kasi sa ngayon, mm. substantial. Mm. Pero Ayan. mas maganda na yung makarating hanggang logical conclusion. Mm. Ano? Meron akong isang dokumento na lang na mm. hinihintay. Pag dumating sa akin yun, ibabagay ko rin sa inyo yun. Mm-hmm. Ayan, abangan po namin so, yan. Mahirap yung bitin, mahirap uh-uh. yung kapos eh, kasi uh-uh. ano, mabuti na yung kompleto yung dokumento. Yeah. Pero sabi ko nga, substantial enough mm-hmm. to at least, uh, hindi man conclude, ano, mm-hmm. to at least suspect na Or, meron na namang uh, panibagong, mas malaki, pa, mas malaki pa ito. Ano pa? Sa mabigat na mas pwede mabigat. talaga siyang i- ma- magagamit pagpa-file po ng kaso. At maliwanag na plunder kung sakaling uh-huh. may ano, isang-isang dokumento uh-huh. na lang yung inihintay uh, ko. Laya na nga, abangan po natin. Eh, yeah. kay Senator Lacson, huwag niyo i-challenge. <laughs> Oo, oh, kasi <laughs> noon, alam mo, sinabi ko research. lang naman na, na kung pwedeng, di ba, parang opinion uh-huh. ko rin yun na yes, parang incumbent upon him to uh-huh. show his leadership. Uh-huh. Eh, ang welden niya na agad, ba't inungkat mo pa yung pagkatagal-tagal uh-huh. na? Eh, relevant yun eh. Uh-huh. Kasi may historical... Yes, uh, di ba? May, may history ng corruption sa mm-hmm. PhilHealth. Kailangan malaman natin ng at buong at kabuoan. Di ba? Tsaka pera na nga ng taong bayan. Oh. Ang dami nagkakasakit na walang pampagamot. Yes. Tapos oh. Tayo lahat naka-experience. Di ba? Mm-hmm. Lahat naman tayo may kamag-anak na nagkasakit. Okay. Pag pumunta ka sa PhilHealth doon sa loob ng ospital, mm-hmm. ang unti mo nababawa, sir. Nakakarampot. Mm-hmm. Tsaka tawag nila doon, case rate. Uh-huh. Mamimili ka lang eh. <laughs> Nung mga sakit na meron oh, kung kung sakit ang, oh, uh-huh. ang may sir, discount. Sir, quick lang po dun sa um, corruption, sir, sa customs. Ano pong inyong information? Tuloy ho ba yung tara? Tuloy yung 4 o'clock habit? At uh, ano, <laughs> anong latest? Maganda yung nangyari yun. Kasi pagkatapos ng mm. expose na ganun, lailo lahat eh. Uh-huh. Yung huling... Uh, kasi mainit po eh. No? Yeah, pero uh, nagsasagawa ng... Mm. Kasi sinabi ko na rin at ito eh. Nagtanong na rin ako, tagalog yes, ng customs, mm. mga nakipag sa customs. Mm-hmm. Si Commissioner Guerrero, parang ano ito eh. Uh, maganda talaga yung yung reputasyon niya doon uh-huh. magpahanga ngayon ano? so hindi pa rin po siya nalalatayan ng tara wala sa ngayon ano mm. based on information na dumarating din sa akin kasi wala namang lihim diyan eh uh-huh. sabi nga nung ano pagka bribery yung usapan uh-huh. hindi pwedeng di ba merong sasabi boss wala makakaalam nito uh-huh. ako nga may experience ako nung CPNP ako may lumapit sa akin uh-huh. tukol sa wedding eh uh-huh. sabi sa akin wala makakaalam sabi ko uh-huh. <laughs> eh, alam mo nga eh. Kung paano wala makakalam, alam uh-huh. mo nga. Yun, so, ibig sabihin, yung, yung, yung guardia po na nabalita na meron siyang milyones sa banko, that, yun po, malaki na yung, that speaks for itself na tuloy pa rin po yung corruption Kasi talaga. yung 3 o'clock habit ng Friday. Ah, di, sabi ko, 4 o'clock late pa lang ako, 3 o'clock pala. 3 o'clock habit. Wala namang, <laughs> wala namang ano, lahat may biyaya dun eh. Mm. Mapa janitor, mapa utility, mm. mapa guardia. Yes, At saka yung guardia, di ba sinasabi nila, yung Mm-mm. huling bulate, nakalabas ka na nga, at napirmahan ng lahat, hmm. pagdating sa gate, haharangin ka pa ng gwardiya. Magbibigay ka pa rin ng isang libo hmm. para lang wag na maabala yung truck. Kasi hmm. lalo kung abutin ka pa ng truck ban, hmm. siyempre mapipilitan na magbigay. Hmm. So, so, bakit ganon? Dahil nga, kalakaran eh. Uh-huh. Diba? So, yan yung isa pang dapat na isolve. Sir, last question. Ako po ay, I will do the listeners injustice. Tama ba yung English ko? <laughs> hindi makatarungan kung hindi ko itatanong. Nakita nyo yung text dito. May mga text din ho sa akin. Uh, tsaka sa um, Twitter, may mga exchanges yeah. din. Tatakbo ba kayo sa 2022, sir? Alam mo, lumabas lang yan dahil nga sa mga mm-hmm. tweets na, mm-hmm. alam mo, pagka may mga issues na mm-hmm. napag-uusapan, mm-hmm. kinukulayan ng politika. Uh-huh. No? Yung kagad ng banat eh. Yung Sabi, posturing daw po kayo for 2022. I, I am not posturing. No? Mm-hmm. Yan ang maliwanag na sinabi ko. Hindi mm-hmm. ako nagpo-posturing. At saka, wala. Walang, walang halong politika yung ginagawa natin. Mm-hmm. Kundi kung ano lang yung pwede nating i-share uh-huh. na kuro-kuro opinion. Ang ganda lang yan. Mm-hmm. Sir, pero may plano, sir? Well, alam mo, pareho yung we belong to the same generation of leaders. Okay. Kaming dalawa ni Presidente Duterte. Mm-hmm. Marami mga young leaders na mm-hmm. sumisibol. sumisibol Bayan na lang natin sa kanila. No? Mm-hmm. Kasi kami, kami yung tinatawag na palipas na ika nga. Mm-hmm. At uh, kami, hindi, ganito ni pang, ang pag-uusapan. No? Nag-react yung, mo sa palipas. Yung mga, <laughs> yung mga magulang namin. Ano? Uh-huh. Uh, kayo, mga bata kayo dito. Kami po. Uh, mm-hmm. O, oh, kayo. Kasama ka na. <laughs> Di ba yung pinamanan nila sa amin mm-hmm. na bansang Pilipinas? Uh-huh. Kasi we're talking of 1950s. Di ba pangalawa yung Pilipinas sa mm-hmm. Japan pagdating sa industrialization? Yes, sir. Parang napakataas nung binigay sa atin. Mm-hmm. Tapos kami naman, yung generation namin, mm-hmm. over time, pinabayaan namin. Mm-hmm. 
At anong iiwanan namin sa inyo? Hindi ba yung mm-hmm. takot-takot na utang? 71 Opo. trillion na. Mm-hmm. Pagkatapos uh, uh, problema ng away-away. Teritoryo, pera. Uh, hindi ba parang kingdom. nakaka, <laughs> ano naman, parang mm-hmm. nakaka-konsyensya naman mm-hmm. on our part. Yes, we, mm-hmm. when I say we, kami itong sa generation, mm-hmm. na yung iiwanan namin sa inyo, yung ipapamanan namin sa inyo, mm-hmm. Napakapangit na basa, yes, marumi dagat, Mm-mm. marumi yung uh, ilog, marumi yung gobyerno, <laughs> marumi, yung, gobyerno, oh, marumi okay. yung hangin. Mm-mm. Hindi ba parang, kasi nga sa isang tandaan ko, nag-commencement na yes, speaker ako, yan ang mm-hmm. tema ng aking speech. Humingi akong tawad mm-hmm. doon sa mga katulad nila, yung mga mm-hmm. kabataan, mga millennials kasi. Maris lang kayo nakaturo. <laughs> uh, kami, <laughs> oh, kami, okay. kami ano eh, kami yung, di ba, kami yung baby boomers na tinatawad. Okay, okay, Kanya-kanya generation okay. eh, millennials, merong generation mm-hmm. X, generation Y. Mm-hmm. Uh, parang, we feel guilty. Ako, uh-huh. I for one, on behalf of my generation, parang nakaka-guilty na ang iiwanan namin bansa sa inyo, mm-hmm. ito yung itsura. Yeah, iniwanan, to... iniwanan bansa na, sa amin ng mga uh-huh. magulang at nga ninuno namin. Uh-huh. Napakaganda. Ibig sabihin, sir, you want to do something about it pa? I'm doing something now. Oh, oh. Ang problema, pinupulaan naman ako na puro politika yan. You want to do something more pa? Anyway, yun ang aking uh, pananaw sa mga usapin oh, sa, oh, oh. sa ngayon. Mm-hmm. Ayan. Huwag our... ng politika kasi walang Uh-oh. politika yung kilala mo naman ako na yung pa, mm. sa Senate. Kaya mm. nga ako napapagbintang ang balimbing, hindi uh-huh. walang conviction. Minsan bumabaan at minsan pumupuri. Wala bang mm. conviction yung uh-huh. kung akala ko, sa, mm. sa tingin ko, yun ang tama, doon ako. Uh-huh. Uh-huh. Hindi, ang akala kasi, ang gusto kasi nila, pag nagdilaw ka, ka, lang, dito ka lang. kaya tama kay mali, dilaw uh-huh. ka na. Uh-huh. At pag nagpula ka, kaya tama uh-huh. kay mali, pula ka na. Hindi uh-huh. ba pwedeng yung sarili kong version ng tama ang susundan ko, kung mali man ako, at least paniniwala ko, yun ang tama. Hindi ba yun ang dapat tawagin conviction? Mm, dapat yung, at saka yung objective lang na pagtingin yes. sa mga issue. Tama. Sir, uh, ating mga listeners, tayo po ay uh, naririnig at yung ating mga viewers po, dahil kayo radyo na TV pa, meron yeah. kayong... Wala naman, nasabi ko na lahat. <laughs> okay, <laughs> Maraming salamat sir. lang at uh, sa mga kabataan, sa mga millennials. Turo kayo lang sa... Pati oh, ikaw, sir, sa inyo, kayo. Uh, <laughs> okay. Yun, sana Mm-mm. yung pangarap namin mm. sa henerasyon na ito na yes, mapabuti man lang yung mm. kalagayan ninyo. Pagka, uh-huh. Kasi we'll not see it in our Mm-mm. lifetime anymore. Mm-hmm. Ayan. Ayan. With that, sir, maraming salamat po. At uh, si Senator Ping Lapson po ang ating nakasama. Next, sir, huwag kayo madadala ha, sa ulitin po. Oh, sige, basta uh, hindi kontra yung kontra building barbero, okay Opo. lang. <laughs> Ayan, uh, mamaya po makakasama natin si Benji Liwanag Jr. na isang bigla para uh, alamin natin kung ano yung kanya i-discuss sa susunod na uh, sa, sa kanyang pong programa sa likod ng mga balita.